നമുക്ക് ഗേറ്റ് ഇനിയിപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ നല്ല സ്കോർ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മിയർലി നല്ല സ്കോർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ പി ജി അതായത് എം ടെക് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഐ ഐ ടിസിൽ എൻ ഐ ടിസ് നമുക്കറിയാം ഐ ഐ ടിയും എൻ ഐ ടിസും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ ബി ടെക്കും എം ടെക്കും ചെയ്യാൻ സോറി എം ടെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കുക ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗേറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ട് തരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ആസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിറൻസ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ ബാക്കി ബ്രാഞ്ചസിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് എം ടെക് അഡ്മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളേജസ് ആൻഡ് നമുക്ക് സീറ്റ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടിപ്പോകാനും കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് സോ നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബിൽ കോസ്പിയുടെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ടോട് കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻ ഓർഡർ ടു സക്സീഡ് യുവർ ഡിസേവ് ഫോർ സക്സസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യുവർ ഫിയർ ഫോർ ഫെയിലിയർ അതായത് ഗേറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം പറ്റിയ ഒരു എക്സാമായിട്ട് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഇപ്പം എക്സാമിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ സക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫെയിലിയറിനോടുള്ള പേടി അതായത് നമ്മൾ തോക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും താന്നിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സക്സസ്സിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ താന്നിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒന്നിലേക്കും ഇറങ്ങി തിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഫിയർ ഫോർ ഫെയിലിയർ എപ്പോഴും താന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അതായത് മിയർലി നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിനെയും കാണുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സാം അല്ല ഗേറ്റ് എക്സാം സോ ഗേറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർ ആസ് വൺ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ടഫസ് എക്സാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നിലവാരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാം മിയർലി പോയി നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് നമുക്ക് എക്സാമിനെ മനസ്സിലാക്കി ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാം പോലെയല്ല നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗേറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സബ്ജെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ സിലബസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് സിലബസ് അറിയണമല്ലോ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഏത് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ യു മസ്റ്റ് നോ ദ സിലബസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല ഗേറ്റ് എക്സാം ഉള്ളത് നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് റീസണിങ് ഉണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗേറ്റ് സിവിൽ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സും ആണ് നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് കിടക്കുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേജ് അത് ഐ സെറ്റ് ഓൾഡ് സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് സോ വോട്ട് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തരാം നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ കോർ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് വരാം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് കിട്ടുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സോ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോ ത്രൂ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ കടന്നുപോയി ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പം അതോടുകൂടി ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ജനറലി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കായി പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ അഡീഷണൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഏകദേശമാണ് ഏകദേശം നമുക്കൊരു നൂറ്റിയെട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ നൂറ്റിയെട്ട് ടോപ്പിക്സിനെയും യു ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ത്രീ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്കറിയാം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില സബ്ജക്റ്റിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഗേറ്റ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് ടോപ്പിക്കും ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മുപ്പത്തിനാലും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പത്ത് സോറി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പതിനഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലി നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക്സ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടും ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഗേറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് മിയർലി നമുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എം സി ക്യൂസ് മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഓക്കെ എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മീൻ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദൻ എൻ ഐ ടി ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അതിന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നതും എൻ ഇ ടിക്ക് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എം സി ക്യൂസിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സൈഗൻ വാല്യൂ സൈഗൻ വെക്ടറൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ദെൻ കാൽക്കുലേസ് വരും കാൽക്കുലേസും വളരെ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ സാധിക്കും ലിമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാക്സിമം മിനിമ ടെയ്ലർ സീരീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേർജൻസ് കേള് വെക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് പിന്നെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊബബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ആവറേജ് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറ് സോ പത്ത് മാർക്ക് ആവറേജ് കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സ്കോർ ദാറ്റ് മാർക്സ് അതായത് ഈ പത്ത്
വളരെ വളരെ കുറവാണ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സൊ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ബി തറോ വിത്ത് യ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സൊ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്യൂപ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സ്പീഡും രണ്ടാമത്തെ അക്യുറസി നമുക്കറിയാം ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം സ്പീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്യുറസിയോടുകൂടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അക്യുറസി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അക്യുറേറ്റ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അക്യുറസി ഇത് രണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വഴിയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വഴിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് ഇനിയിപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിന് ഞാൻ നല്ല സ്കോർ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മിയർലി നല്ല സ്കോർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ പി ജി അതായത് എം ടെക്ക് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഐ ഐ ടിസിൽ എൻ ഐ ടിസ് നമുക്കറിയാം ഐ ഐ ടിയും എൻ ഐ ടിസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ ബി ടെക്കും എം ടെക്കും ചെയ്യാൻ സോറി എം ടെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം അഡ്മിഷൻസ് കൊടുക്കുക സോ അത് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എൻ ഐ ടി ഇ മുംബൈ അവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതും ഗേറ്റ് സ്കോർ വഴിയാണ് ഇത് കൂടുതലും സിവിലുകാർക്കും മേക്കുകാർക്കും പറ്റിയ കോഴ്സസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനും പറ്റും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ അവരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പി എസ് യൂസ് പി എസ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് മിനിരത്ന നവരത്ന അങ്ങനെ പല ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അവരിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഗേറ്റ് സ്കോർ വഴിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എൻ ഐ ടിസ് പോലെയുള്ള അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമുക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ റിസർച്ചിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിട്ടും സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിട്ടും ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടും സീഗ്രേഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ആർ ആൻഡ് ഡി അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എം എൻ സീസ് പല മൾട്ടി നാഷണൽ ഫോംസും ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈഡ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അബ്രോഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എം എസ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് ഗേറ്റ് സ്കോർ വഴി അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം വഴി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം വഴി വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ വന്ന കുറച്ച് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇർക്കോൺ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പി സി എൽ എച്ച് എ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പവർ ഗ്രിഡ് പവർ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കെ എസ് സി ബി സ്റ്റേറ്റിലെ പോലെ സെൻട്രലിലുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ സി എച്ച് പി സി എൽ പിന്നെ ബാർക്ക് റിറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു എസ് സി ഡി സി എൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എം എൻ സി നമ്മൾ സോറി നമ്മുടെ പി എസ് യൂസ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നമുക്കിപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓ